hi, thank you for the opportunity to be of service and share my story. Всем привет, большое спасибо за возможность послужить на на вашем собрании и поделиться своей историей. My name is Jessica, and I'm a recovered compulsive eater. Меня зовут Джессика, и я выздоровевшая компульсивная переедающая. I plan to talk about what it was like. Я планирую рассказать о том, как было, как у меня была жизнь раньше. Um, what happened and what it's like now. А потом что случилось и какая у меня жизнь сейчас. Uh, but before I do that, I'd like to say the step three prayer. А, но прежде чем я начну это делать, я хотела бы сказать молитву третьего шага. God, I offer myself to Thee. Боже, Господи, я предаю себя Тебе. To build with me and to do with me as Thou wilt. Чтобы создавать и творить при моем участии, как Тебе угодно. Relieve me of the bondage of self. Освободи меня от пути себя любви. That I may better do Thy will. Чтобы я лучше могла выполнить Твою волю. Take away my difficulties. Um, Забери у меня мои трудности. That victory over them. Чтобы победа над ними. May bear witness to those I would help of thy power. Была свидетельством тому, кому я могу помочь твоей силой. Thy love and thy way of life. Твоей любовью и пониманием предначертного на тобой пути. May I do thy will always. Да буду я исполнять твою волю всегда. Um, well, so growing up, I was, there were two of us. I had one older sister. Yeah, в общем, когда я росла, у нас было двое. У меня была я и моя старшая сестра. We were home alone a lot. Um, my parents had divorced when I was young. Мы часто дома сидели одни. Мои родители развелись, когда я была еще очень маленькой. And so my sense of security was low. I was, I was anxious and scared a lot. Мое чувство безопасности было очень низким. Я часто была, находилась в тревоге и часто чего-то боялась. And it, I, I remember deciding I was going to do something about that. И я помню, что я в какой-то момент приняла решение, что я что-то по этому поводу буду, буду делать. So I decided I would rely on myself um, to get by. И я решила, что я буду полагаться на себя, чтобы преодолеть это. Um, we, uh, that being said, we were provided for. We had our needs met. Но, как бы, упомянув это, надо также сказать, что все наши нужды были обеспечены. We had enough food. We had clothes. We had schools that we went to for education. У нас было достаточно еды, у нас была одежда, у нас мы ходили в школу, получали образование. Um, I had friends and I played sports and I did well in my classes. У меня были друзья, я играла в спортивных командах и uh, я достаточно хорошо училась. But I always thought there was something wrong with me. Но у меня всегда было такое ощущение, что что-то со мной не так. I um I always thought I wasn't good enough. Я всегда была уверена, что я недостаточно хорошая. I tried hard to get attention um and I focused on what I looked like to do that. А я очень сильно старалась привлечь к себе внимание, и чтобы это сделать, я особенно фокусировалась на своей внешности. And so that was attention from my dad, basically. So I focused on what I looked like. 
Это имелось в виду внимание от моего отца, и поэтому я очень всегда была занята тем, как я выгляжу. I noticed he made comments about um, my body and the food I was eating. Я заметила в какой-то момент, что он начал комментировать, комментарии давать насчет моего тела и насчет того, что я ем. Um, and then in regards to my mom, she seemed to like it when I behaved a certain way or um, had certain opinions. А в отношении мамы, то есть я заметила, что она, что я ей больше нравилась, что она была более ко мне расположена, если я вела себя определенным образом, или если у меня были определенные определенные мнения. And so it's and so I tried to do what they wanted to get their attention and to get them to notice me. И я очень старалась делать то, что они хотели для того, чтобы получить их внимание и чтобы они меня замечали. And I, what, but, but for me, as a, as a chronic compulsive eater, но для меня, как для хронического компульсивного передающего, um, as someone who couldn't control my thinking, uh, как для человека, который не мог контролировать свое мышление, this just caused more Anxiety, more thinking, more trying. А, все это заставило меня, как бы вызвало еще больше а, тревоги, еще больше а, разных навязчивого мышления и еще больше разных попыток. Выключите, пожалуйста, камеру, Ксения. And so those, that, that thinking just took over. It, it was... It was my my solution, basically my solution to everything. И вот это мышление, да, постоянное мышление, оно начало занимать всю мою жизнь, и оно стало моим решением для всего, что происходило. And so, and so I feel like it went. They went side by side: the obsessive thinking and the compulsive eating. И у меня такое ощущение, что это они шли рядом друг с другом, мое навязчивое мышление и мое компульсивное поведение с едой. Um, so when I had a lot of anxiety, I would compulsively eat over it. Когда у меня была очень сильная тревога, то я ее заедала компульсивно. And then And then I started gaining weight when I was a little bit older, like in high school. А затем, когда уже в старших классах школы была, то я я начала набирать вес. And I didn't like that. I didn't feel comfortable in my body. Мне это не нравилось. Я себя некомфортно чувствовала в своем теле. So I started going on diets. Я начала заниматься диетами. I tried commercial diets, liquid diets, uh, fasting. Я пробовала uh, диеты, которые продаются в магазине, жидкие диеты, голодовки. But I always went back to compulsive eating for a sense of ease and comfort. Но чтобы получить чувство легкости и комфорта, я всегда возвращалась к компульсивному перееданию. And I was very scared of being rejected or and I thought being overweight I would be rejected by people. Я была очень, я, мне было очень страшно, я очень боялась отвержения со стороны людей, а, и я была уверена, что если у меня будет лишний вес, то люди меня точно отвергнут. So I was always trying to get people to like me. So I was always trying to affect the outcome of things. Я всегда, всегда очень сильно старалась, чтобы людям я нравилась. То есть я старалась управлять результатом. So this continued for a long time. Um, Это продолжалось достаточно долгое время. 
the the compulsive eating, the weight gain, and then the trying to lose the weight. Компульсивное переедание, набор веса, и потом попытки этот вес сбросить. I was um, bulimic, so I tried binging and purging also, um, over exercising, and then I got. I'll, I'll let you translate that. Sorry. Um, я была также в какое-то время булимиком. Я пыталась uh, обидаться и чиститься. Потом интенсивные занятия спортом. Uh -huh. And then I tried um, healthier stuff, trying to do just be healthier in general. А потом я занялась здоровым образом жизни, то есть старалась вообще вести жить более здорово. Um, but I was still compulsively eating the healthy foods and obsessing over them. Но я все еще я продолжала компульсивно есть даже здоровую пищу и uh, быть была и ей также одержима. So I would I would be thinking about food all day. When I went to bed at night, I would think about what I ate. Uh, я думала о еде целый день. Когда вечером я ложилась спать, я думала о том, что я сегодня съела. And then in the morning, I would decide, you know, when I was going to get that next treat. Uh, а утром я uh, решала, я принимала решение, когда... Я себе позволю эту следующую, uh, следующее лакомство. Um, I would buy large amounts of food from the grocery store and uh, я в магазине я покупала большое количество еды. And eat whole bags or whole packages, and then throw them away um, at the grocery store trash can. И я пожирала прямо все коробками, пакетами, и прямо в магазина выбрасывала эти коробки в мусорку. I also tried over exercising, so I would. Um, Exercise many hours in the day. Я также пробовала интенсивное занятие спортом, то есть убиваться, убивать себя спортом по много часов в день. And I would lose weight some, but I would always gain it back. И я теряла, я худела немного, но я потом всегда набирала этот вес обратно. I I had um. I basically had um, two pregnancies, and my weight went up and down with that. Я была беременна дважды, и мой вес поднимался и падал тоже во время этих беременностей после. But I, but I had just kind of decided to eat healthy, and just was focused on my. You know, raising my kids for a bit. Но на какое-то время я просто решила ну, вести здоровый образ жизни, есть здоровую пищу и э, заострять внимание, фокусироваться на воспитании своих детей. Um, but I was compulsively eating the healthy stuff. Но я все равно компульсивно ела даже здоровые вещи. And obsessing about food a lot. И я также была одержима этой же, опять же, едой. So I was always thinking about myself. То есть я постоянно думала о себе. Either about what I could eat or about what I could get. <laughs> либо о том, что я могу съесть, либо о том, что я могу себе получить от жизни. And I can't, I, I let... I was relying on myself for the parenting, and I felt overwhelmed by that. И я также на себя полагалась, 
в смысле воспитания детей, и меня быстро это как бы поглотило, я стала занимать все это вре все время и мысли. We, my partner and I had financial struggles, and we fought a lot and yelled at each other a lot. А и у меня с моим партнером были финансовые трудности, и мы много ругались и много друг на друга орали. He wasn't doing what I wanted, and so I tried to get him to change. Он вел себя не так, как я, как мне бы хотелось, и я пыталась его заставить измениться. And then when he wouldn't change or do what I wanted, I would eat. А если он не менялся или если он не делал то, что я хотела, я ела. Um, so we ended up buying a house that was bigger than the one we had. Uh, в какой-то момент мы купили дом, который был больше того, что нашего предыдущего дома. But it wasn't a place we could live in because there was something wrong with the way it had been built. Uh, но мы в нем не могли жить, потому что он был как-то неправильно, что-то с ним было не так, он так был построен. Um, it was making us sick to be there and I had little kids and a baby, so I wanted to sell it. А, то есть мы, когда в нем находились, мы заболевали. У нас были, у меня было двое маленькие дети и еще маленький младенец, а, поэтому нужно пришлось его продать. Но мой партнер, он наоборот хотел оставить этот дом и очень переживал за те деньги, которые мы потеряем, если мы его продадим. I noticed my desire to start binging and purging again because I felt overwhelmed. А я заметила, что у меня снова появилось желание обжираться и чиститься, потому что я была мне было очень тяжело. But I think I, my body thought it would relieve that pressure I felt. И мне кажется, что мое тело думало, что таким образом можно как-то избавиться от этого давления, которое на, на меня лежало. Um, we ended up, I ended up taking my kids to live with my mom. В конце концов, я просто забрала своих детей и уехала жить, жить к своей маме. About six months later, we decided to sell the house and move out. И примерно через шесть месяцев спустя мы решили продать этот дом и уехать оттуда. And we lost a lot of money doing that. И мы потеряли очень много денег в процессе этого. Um, then we ended up moving in with my mom. И в конце концов мы переехали жить к моей маме все вместе. Um, I think that self-reliance and self-will that was taking over. Uh, я думаю, что вот это вот <coughs> полагание на себя и своей воли, оно начало как бы And I couldn't control my behavior. I just, that was all I knew how to do to solve problems. Оно все это начало выходить из-под контроля, но я также не могла контролировать свое поведение, потому что это был единственный способ, который я знала, как решить мои проблемы. But um, it was like compulsive eating, like It, it, it calmed me down for a moment, but it didn't solve any problem. It just made things worse. Это было как компульсивное переедание. То есть это на какое-то время это приносило облегчение, но в конце концов проблемы не решались. But I didn't know any other thing to do about, about the problems. 
Но я реально не знала больше никаких способов решения своих проблем. Um, in living with my mom and partner and kids, I couldn't eat enough. The... Go ahead, Lauren. Um, когда я жила с, со своей мамой, со своим партнером и со всеми детьми, я не могла достаточно много есть. Я обнаружила, что я просто перестала есть. Я очень сильно похудела из-за этого. I had worked the steps in codependence anonymous for relationships. А я раньше проработала шаги в сообществе анонимных созависимых по поводу созависимости. With a recovered sponsor through the big book of Alcoholics Anonymous. А с выздоровевшим человеком, который выздоровел по большой книге анонимных алкоголиков. And she suggested I listen to OA meetings, speakers sharing their stories. И она посоветовала мне послушать э, спикерские э, анонимных переедающих, где они делятся своими историями. Потому что еда и стресс по отношению к еде постоянно появлялся в, в моей работе по шагам. So I listened to these speakers' stories and I could relate to them. То есть я послушала эти истории спикеров, и я могла, я очень, они мне отзывались. I felt like they were telling my story, and I thought it was amazing. У меня такое было ощущение, что они рассказывают прямо мою историю, и это было что, это было очень круто. Because I, I was still in denial about being a compulsive eater then. Я все еще находилась в отрицании того, что я компульсивная переедающая в тот момент. But when I heard others speak about it, I thought, oh, maybe I could relate to them. Но когда я услышала историю других людей, я подумала, да, возможно, я похожа на них. Um... I was I was afraid to work the steps in a way, but I was more afraid of where I was going on my own. Мне было очень страшно работать шаги по перееданию, но еще больше более страшно мне было это то, где я могу оказаться, если я буду одна с этим пытаться справиться. I didn't want to. I had been relying on food so long. That I was afraid to give up, give it up. А я полагалась на еду столько такое долгое время, что мне было страшно ее просто отпустить. I thought, what would I do if I couldn't use food? Я думала, ну а что я буду делать, если я не могу использовать еду? Um, but I had lost. A lot of weight. My partner couldn't recognize me. He said. Но я очень сильно исхудала, и мой партнер мне сказал, что он даже вообще меня не узнает. So I was scared, more scared of that. So I decided to work the steps. И я была более напугана именно этим, поэтому я решила проработать по шагам. It was also getting very dark inside my head. I had a lot of hopelessness. А, и также внутри моей головы, в моем мышлении становилось все более и более мрачным, и у меня было очень чувство безнадежности. Я удивилась, что я даже не могу достаточно еды в себя запихнуть, потому что я всегда раньше фокусировалась на том, что, что, как, бы, как бы мне побольше съесть. So I could relate to the chronic, this mental obsession getting worse. И поэтому я могла, мне очень называлось, что вот это навязчивое мышление, да, одержимость 
едой и телом, оно становится хуже. As in being progressive, getting progressively worse. То есть это прогрессирующая болезнь, то есть она становится все хуже и хуже. So I worked the steps and I'm so glad I did because it's made a world of difference. Uh, я проработала по шагам, я очень рада, что я это сделала, потому что это все совершенно изменило. Um, in step one, I felt desperate, so I said, yes, I'm powerless, and my life is unmanageable. В первом шаге я была в настолько сильном отчаянии, что я сказала, да, я признаю свое бессилие перед компульсивным перееданием, что моя жизнь стала неуправляемой. I, my only thought was to leave my living situation, but I have kids and a family. Моя единственная, как бы, уже мысль, как избавиться от всего этого к тому времени, было просто уйти из дома. У меня были маленькие дети и семья. And so I had to admit my powerlessness, my ideas. They, I could see my ideas. They made me feel hopeless. Я я признала свое бессилие. Я увидела, что мои идеи, вообще любые мои идеи, заставляли меня чувствовать себя, ну, как бы не давали мне надежды. То есть это была безнадежная ситуация. In step two, I I found hope in listening to others' stories, and so I was willing. А во втором шаге я услышала надежду в историях других людей, и мне появилась готовность. Um, before I thought uh, God was going to hurt me if I was bad. До этого я считала, что Бог меня накажет, что Он каким-то образом мне причинит боль, если я буду плохой. That's what I thought when I was a kid. Uh, это было мое мнение, это было мое убеждение, когда я была маленькой. But in step two, God was supposed to care about you, and so I was willing with that little bit of hope. А, но во втором шаге там идея Бога состоит в том, что Бог о тебе заботится. И поэтому у меня появилась готовность. But I didn't know what God what God is or what God was. I still thought what can you do for me, God? Но я еще не знала, что такое Бог и кто такой Бог. И у меня все еще была такая мысль, что ты можешь сделать для меня, Бог. Um, and then in step three, I have had to make that decision ongoingly. А в третьем шаге я приняла это решение, я до сих пор его принимаю постоянно. Um, I didn't know what that meant either to turn my thoughts, my will and my life, my thoughts and my actions over. А uh, я тоже не знала, что это означает uh, отдать мою мою жизнь, мою волю, мою жизнь на волю Бога. But I wanted to move forward because I knew that I was getting cut off from God. Но я хотела двигаться уже дальше, потому что я знала, что я от Бога отрезана. So I did what my sponsor told me, and I looked at the history and the mistakes I'd made in the past. И я э, сделала то, что мне сказала моя спонсор. Я посмотрела на свою историю, на те ошибки, которые я совершила в прошлом. And she, you know, I just had to see that what I was doing wasn't working. И мне нужно было увидеть то, то, что то, что я делала до этого, не работало. And I shared that with her. Я поделилась этим с ней. And I shared that with 
a higher power. Я также поделилась этим, этим со своей высшей силой. And I, I worked through to step nine, and I had a spiritual awakening. Я проработала до девятого шага, и у меня произошло духовное пробуждение. Um, I, I said the resentment prayer a lot in order to make amends. Я часто повторяла молитву обиды для того, чтобы uh, возмещать людям ущерб. Делала девятый шаг. I never thought that before. I I relied a lot on that prayer for willingness, and it changed my perspective. Я раньше об этом никогда не думала, но я очень полагалась на эту молитву для того, чтобы изменить свою точку зрения, чтобы чтобы получить готовность возмещать возмещать этот ущерб. I had a lot of anger and resentment towards my mom for moving in with us and that prayer helped me to make amends for blaming her for it. Uh, я у меня было очень много м- злости и обиды на мою маму за то, что она приехала с нами жить, и я использовала эту молитву, чтобы в конце концов сделать ей девятый шаг. I had to acknowledge it was selfish and dishonest of me to blame her for the changes. Я поняла, что это было очень эгоистично и нечестно с моей стороны обвинять ее в том, что происходило в изменениях, которые происходили в моей жизни. The inventory asked me to look at my mistakes. Um, uh, и в инвентаризации меня, про, ми, меня просили смотреть на мои собственные ошибки. And I, I didn't like that, um, but I, I pray for the willingness to do it ongoingly. И мне это совсем не нравилось, но я молюсь, я молюсь о готовности это делать постоянно. Because if I hang on to it, um, I'll compulsively eat or hurt other people. Потому что если я буду держаться за свои обиды, то я либо буду компульсивно есть, либо я буду причинять боль другим людям. And um, so steps ten, eleven, and twelve are teaching me. А и сейчас шаги 10, 11, 12 меня учат. How to rely on a higher power. Как полагаться на высшую силу. So I don't have to do it myself anymore. А, так что мне уже не приходится ничего делать в одиночку. So I... If I get angry or upset... Uh, то есть, если меня что-то злит или я расстраиваюсь по какому-то поводу, or scared, um, or frightened, <laughs> или мне становится страшно или что-то меня пугает, I ask God to remove it. Я сразу же прошу Бога забрать это. I share with my sponsor, usually text her. Uh, я сразу же делюсь этим со своим спонсором. Обычно пишу ее смс In the beginning I made more phone calls to her, but now I text most often. Uh, вначале я ей звонила часто, а сейчас я ей более часто и пишу просто смс Then if I've harmed someone, maybe lost my patience or gotten an argument, Uh, и если я кому-то навредила, например, если я uh, терпение свое потеряла, или я начала с кем-то спорить или ругаться, or said something, you know, from a selfish standpoint, или когда я говорю что-то из um, с эгоистической позиции, then I make amends to them. 
а тогда я сразу делаю, возмещаю им ущерб. Then I look where I could be helpful. I try to contribute and be of service. Затем я пытаюсь искать, где я могу быть полезной. То есть я стараюсь привносить что-то в жизнь и служить другим людям. I um, ask God for guidance on how to help others. Я прошу у Бога направить меня на то, как я могу быть полезной другим людям. And my mind is changed. I'm thinking about others instead of myself. And um, go ahead. I'm... И мое мышление при этом меняется. То есть, когда я думаю о других людях, а не о себе. And I never knew that before. That life was for contributing. That I was here to contribute. Я об этом раньше даже не догадывалась, что жи мы живем вообще-то для того, чтобы что-то привносить в жизнь, что я здесь для того, чтобы давать что-то людям. Раньше я думала всегда, что жизнь состоит в том, что, что я могу получить или как как обо мне должны позаботиться. А сейчас я знаю, что смысл в том, что, uh, то есть это что, что я могу дать, что я могу привнести другим людям. I learned that from working the steps and being in connection with a power greater than myself. Uh, и я об этом узнала после того, как я проработала по шагам, и когда у меня появилась связь с силой более могущественной, чем я. And I work, I pray and meditate every day. Я молюсь и я медитирую каждый день. Утром я встаю до того, как мои дети проснулись. So it's really early. <laughs> <laughs> так что это очень рано. Um, but I usually... Have a lot to say, so I talk to God. Но обычно у меня есть много чего сказать, так что я говорю с Богом. I do my best to focus and sometimes invite God in to show me how to pray and meditate. Uh, я очень стараюсь фокусироваться, иногда прямо приглашаю Бога, чтобы показать мне как, чтобы Он научил меня как молиться и медитировать. Because I'm not that good at listening. Потому что я не особо хороший, не особо хорошо умею слушать. Но я могу попросить Бога показать мне, как быть терпеливой, как забрать мое гостичное мышление. So I could hear um, God's guidance for me чтобы я могла слышать то, что куда ведет меня Бог. And I read from the big book of Alcoholics Anonymous on page um, 85, I think, and 86. I'm just checking. Yeah. Um, я читаю также абзацы из книги «Анонимные алкоголики» на страницах я думаю, 84, 85. 86 through 88. А, ага, то есть 83-85. И в течение дня я прошу <coughs> показать мне следующую правильную мысль или действие. If I become confused or I don't know what's next, I pray for God to show me. Если я как бы начинаю запутываться, если я не знаю, что делать дальше, какое следующее правильное действие, я прошу Бога показать мне это. And sometimes I make mistakes and get ahead of myself and иногда я совершаю ошибки, я забегаю вперёд. But when I rely on God and 
stay in connection, um, I feel more peace and ease um, throughout the day. Но если я полагаюсь на Бога и на связь с Ним, то и поддерживаю эту связь, то день у меня проходит в мире и в покое. And in step 11, reminding myself, I'm not in charge, that this is God's world. И в одиннадцатом шаге я также напоминаю себе, что я тут не главное, что это мир Божий. That I'm here to do what he would have me. А что я здесь для того, чтобы делать то, что Бог мне предопределил. And I still have my ideas or I still try to get my needs met. Ну, конечно же, у меня все еще есть мои собственные идеи. Я все еще пытаюсь каким-то образом удовлетворить свои нужды. But if I lose track of God's guidance, I do a tenth step. А, но если я а, теряю а, связь вот с этим направлением Божьим, то я делаю десятый шаг. So I ask, I connect with God and ask Him to remove the character defect. Я налаживаю связь с Богом и прошу Его забрать у меня этот дефект характера. And then I carry the message. И также я несу весть. So I share my experience with other people. То есть я делюсь своим опытом с другими людьми. Usually newcomers um, that I meet on phone meetings. А обычно это новички, которых я э, нахожу на собраниях на телефонных. Sometimes doing service like this on a speaker sharing meeting. Иногда я делаю служение вот как сейчас, то есть я делюсь своей историей. I, I post meeting information in my community. А у себя в, в моем городе, да, в своем окружении я развешиваю объявления о собраниях. I hang up flyers on at the library and different stores and community boards. А я развешиваю объявления в флайеры в библиотеке и в разных магазинах, где есть доски объявлений. I try to share the the resource of the 12 steps and my experience with therapists. А я также стараюсь донести весть о, о быть, об этом вот в 12-й шаговой программе, что это есть такой вот ресурс, а, с псих, как бы делюсь этим с психотерапевтами. In case someone they're working with might benefit from it. А, потому что вдруг кто-то, с кем они работают, кому-то это может быть полезно. Or if those human aid efforts aren't working and someone might just be getting worse. Или, например, если человеческая помощь уже не помогает, и эти люди им становятся все хуже и хуже. I've set up foundation meetings inviting people to come listen to those in person. А я также организовала основополагающие собрания у себя в городе, чтобы люди могли прийти и послушать их вживую. Um, and I've tried to reach out to churches, um, places where people might benefit from knowing this program exists. А также я делюсь этой информацией в церквях, то есть где, может быть, людям будет эта информация полезна. Я также спонсирую, то есть я помогаю другим людям и проходить по шагам и нести весть таким способом тоже. 
and doing service on meetings, um, sharing my experience. А также я слушаю на собраниях, то есть когда я хожу на собрания, я а, делюсь своим опытом. So the changes that I've experienced is I have a daily reprieve from compulsive eating. И что я испытала в результате всего этого, да, какие изменения, что у меня есть а, однодневная срочка от компульсивного переедания. I, I'm no longer constantly thinking about food in my body. Я больше не провожу постоянно время в мыслях о еде и своем теле. I'm focused on how can I help and be of service to others who may still be suffering. И фокус моего внимания сместился на тех, как на то, как я могу еще служить тем, кто еще страдает. Um, I rely on God for guidance around my thinking. А я полагаюсь на Бога, чтобы Он вел меня и направлял меня в моем мышлении. I ask God to help me nourish my body so that I could be of service. Я прошу Бога, чтобы Он помог мне питать мое тело наилучшим образом, чтобы мне быть наиболее полезной другим людям. Um, like I said, I never thought I wouldn't be able to eat enough, but but that's what I found. I wasn't able to eat enough. А и как я уже раньше упоминала, то есть вот эта ситуация, когда я не могла достаточно еды съесть, я и не думала, что такое возможно, но это было. So I didn't know when to start eating, when to stop eating, whether I, I had eaten enough. А и поэтому я даже не знала, когда мне начинать есть, когда мне останавливаться есть или достаточно ли я еды съела. I had a lot of knowledge about what was healthy and what a nutrition my attritionist might tell me. Uh, у меня было очень много знаний на тему того, что какая пища является здоровой и так далее. То есть, ну, то, что мне бы мог рассказать диетолог, допустим. But I couldn't make sense of it or apply it in my daily life. Но я не могла как-то это осмыслить и применить это к своей каждодневной жизни. It just became a source of anxiety. The mental obsession got worse with that information in my head. И это для меня, наоборот, стало источником тревоги. То есть вся эта информация о, о питании, да, она стала источником тревоги и страха. So I had to let go of all the prescribed ideas that had I had gotten around food or health. А поэтому мне пришлось отпустить все идеи, которые я раньше слышала а, о том, что является там правильным, неправильным, там здоровым, нездоровым. And so, and so just rely on God for guidance. И таким образом положиться только на Бога, чтобы Он меня вел в этом вопросе. And the, the only way to rely on God for guidance. А единственный способ полагаться на Бога в этом has been to work the steps um, as they're laid out in the big book. А единственный способ это работать шаги, так как они описаны в большой книге. So that's been the solution, the spiritual solution that's worked for me. И это вот и является uh, до сих пор духовным решением, которое для меня сработало. And that's what I do now on a daily basis. And I think that's all I have to share with you. И um, это то, что я делаю, в общем, на каждодневной основе. И это, пожалуй, все, с чем я хотела с вами поделиться.